大家好，欢迎来到 MK 2新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。谭松韵哭戏真挚动人，一扫之前复评，不少网友被逼哭直呼：“谭松韵共情能力好强。”谭松韵、景柏然演出的《归路》开播前备受瞩目，播出后虽然维持不错收视，但剧情节奏缓慢以及两人 CP 感稍显薄弱，使得评价不一。《归路》目前播出九集。从校园恋爱到两人重逢的部分都已经铺陈完毕，剧情渐入佳境。最新剧情播出由谭松韵演出的《归小哭住》，向景柏然饰演的陆延辰求婚。《归路》剧情主线从校园跨越到出社会后再度重逢，原作者墨宝非宝文字细腻，花了相当长的篇幅叙述两人之间的感情纠葛，但这段过程对于观众来说节奏缓慢。加上创作背景在2016年，经过多年后才翻拍，很多故事情节已不符合现代思维，因此遭观众吐槽老套，使得谭松韵、景柏然的演出肩负巨大压力。《归路》播出一个礼拜就破四亿流量，虽然收视夺冠，但外界认为景柏然外形、演出高中生特警都显得不太合适，而他一直端住的演法。也很难让人看出他与谭松韵正在谈恋爱。其中，谭松韵有住一张娃娃脸，容易激起别人对他的保护欲。景柏然也不是霸总类型，而是温润贵公子。网友分析，两人在感情上都是属于比较被动一派，所以 CP 感稍显薄弱。但在最新集数中，归晓打破两人之间的被动，直求告白求婚，使得剧情好看许多。最新剧情发展中，身为特警的陆延辰出任务要排除炸弹，过程非常艰辛，而他并没有为归晓留下任何遗言。待他归来后，告诉归晓，因为怕留下只言片语，就让他挂念一辈子，嫁不了人。归晓因担忧陆延辰发烧整夜，看到他平安归来，不停哭泣，哽咽说：“回去我们就结婚，马上就结。”更说，只要想到若他在任务中牺牲，两人却没结婚，感到十分后悔。归晓的真情流露以及超霸气发言，还火速登上热搜，让不少网友纷纷夸赞：“谭松韵演的太好了，谭松韵，你要不要这样炫演技，把我哭惨了？这场看的眼睛红了。”谭松韵哭戏一直惹人怜，谭松韵哭戏绝对是市教科书等级。作为剧中的女主，谭松韵一直被大家戏称是动眼女神，长着一张娃娃脸，天生就是该演青春校园剧的女主。言情剧一直是最吃香的热门影视，有着七情六欲的感情纠葛，贴合着每一个人的生活。谁都有过年少，有过不能宣之于口的初恋，以及刻骨铭心的异地恋。十对异地恋情侣，九对半都败给了现实距离。还有半对经历各种坎坷，熬过相思，苦守到终点。《归路》这部剧讲述的就是因为异地分手后重逢的故事。最吸睛的地方是，它根据墨宝非宝的同名小说改编，而且还是由原作者亲自操刀。这下原著粉更不用担心会被魔改。该有的甜蜜剧情，编剧比我们更懂，也更期待可以一笔一还原。这大概就是原著作者操刀的好处吧。这部剧一共就四十集，剧情也不复杂，讲述了投资总监归晓十年后重逢，排爆特警陆延辰，两人破镜重圆，找回忠诚和信仰的归途之路的故事。但按照现在播到的一十一集来看，剧情略显拖拉，男女主的感情一直都在拉扯。加上剧情中还穿插着两人高中时代的那些回忆，从相识到相恋，甚至是分手，一点点的细节都在两人后面重逢后的每一次相处和想起对方的时候被慢慢放大。总而言之，一句话，满满的言情老套路。
，男主调职回家，发现被吸血鬼家庭以还债的名义送去和亲，娶一个没有感情的人。女主得知后，赌着气祝福。想着放手，又被男主果断处理家务事，退清还债后，强势追回。墨宝非宝笔下的男主都好恪守难得，总能在有第三者出现的时候，给女方满满的安全感，这是男主人设的最大魅力。所以在这部剧前一十一集里面穿插的高中画面，女主谭松韵的颜值是十分耐看，甚至毫无违和感。不说真的，不知道谭松韵已经三十二岁了。在同龄人都在演谁妈的时候，谭松韵还能继续靠着青春吃饭，甚至和他搭戏的演员都能被他带火起来。但这一次却彻底翻车了，不仅没能让带火男主，还和男主一起被嘲，毫无 CP 感。在看这部剧之前，我对景柏然的印象是豪门贵公子、耿王小达人、白敬亭的欢喜冤家。为了这个角色剃了头发，以特警该有的干练出场。仔细看陆晨的动作打戏，在他第二个故乡发现偷车贼要对龟小下手时，一腿一拳的行云流水，好评程度就是五颗星级别。特别是在龟小家的沙发上睡着，那特警标准的睡姿，身材笔直挺拔，双手抱在怀中，保持时刻警惕。后面龟小出现，看着他出神。陆晨察觉后的敏锐力都是高度还原原著角色，更是真实把特警带入到荧幕。扮演特警这个角色，景柏然绝对合格，甚至还能加分。因为这部剧不是单纯的讲述特警，而是特警与投资总监破镜重圆后相爱的故事。可从追到的前十一集来看，景柏然撑不起角色和女主没有 CP 感。一有高情绪爆发的戏份，需要做到的目部表情，景柏然饰演的陆晨永远都是一副冷静状态，就连目视女主时该有的深情眼神，都只剩下嘟着厚嘴唇的干瞪眼，半点爱情苗头降临的氛围感都没有，没有入戏的体验感，又怎么能感觉到他们的感情？虽然这样的设定是合理的。毕竟之前陆晨在看队员的体检表的就说过，爆破这行最需要的天生冷静的人，事情越危险，人越不能慌，所以有着天生的冷静心跳的人，更适合爆破这个行业领域。而陆晨能做到进入大队长的这个位置，离不开的自然是他超高的心理素质。但是冷静不等于没有表情的面瘫啊！谭松韵一直被称是百搭体质。因为不管是哪一位小鲜肉，还是动颜男神搭戏，都能有着满满的 CP 感氛围。和钟汉良搭档的锦心似玉，和宋威龙、张新成主演的《以家人之名》，甚至还有成名作与刘昊然的《最好的我们》，不管和谁都很搭。要年少的青春感有，要当家主母的运筹帷幄也有，想要职场打拼的热血少女也都能有。只是这一次，谭松韵的百搭体质首次在景柏然身上摔了跟头，看不见的 CP 感最致命。什么是 CP 感？每个人都有不一样的见解，而我的理解是，脱去主角光环后，还能感受到恋爱甜蜜的同款感。说白了，就是两人对视的时候有火花，能让我心动，能让我有谈恋爱的冲动。只是可惜了。龟小和陆晨在剧中同框的场景不少，但都没有感受到爱情该有的氛围感。比如两人第一次在加油站的重逢，陆晨的面瘫看着好尴尬。当初分手哭的死去活来的是他，不想分手跑来求复合的是他。在一次见到前女友，心里脸上居然毫无波澜。而在第一十一集中，两人终于有了唯一一场的亲密戏。但景柏然却凭实力让人出戏，在长得像蒙古包的帐篷门前，陆晨在龟晓问道：“里面是不是只有一张床？”的时候，陆晨伸手直接把龟晓的脑袋往自己面前凑，吻了上去。两人在光的折射下浪漫一吻，但这一幕虽然是有着亲密戏的增加，不过从头到尾都没有看到陆晨表情上的变化。吻戏。最考验演技的往往是面部表情，才能直观的去表达两人的感情。
，而不是靠着远镜头和光替草草概括。比如赵露思、吴磊的《星汉灿烂》，不管是城墙上的浪漫额头吻，还是树下的惊鸿一吻，吴磊既有强势的霸道，同时也有呵护的温柔。眼神上的一个转变，更加让人感受到恋爱的氛围感。然而，在归路中，原本对于这个名场面描述应该是很唯美的才对，但当下只能感受到陆晨面无表情的强吻。要是归晓推开陆晨，我都能想到一句台词：“流氓啊！”不是所有被官方说是 CP 的情侣就是 CP， 还有 CP 感的，那也要看配不配。从目前所看到的一十一集来看，两人毫无 CP 感，全靠台词和回忆加持而已。对此，你们怎么看呢？和王静轩同回小区引争议，沈月现身机场向粉丝热情挥手鞠躬。近期。沈月和王静轩参加好友田宏杰的生日活动，为他庆生。结束后，俩人骑单车、坐地铁，还去买水果，然后一起回小区，引发了网友争议。有人已经开始客气了 CP， 认为这俩人的身高差很好客，但也有粉丝辟谣称，俩人只是很要好的朋友，本来就住在一个小区。胖胖在机场遇到了沈月。沈月和工作人员一起走出机场，她头戴黑色帽子，身穿红领深色水手服，显得青春活力十足。走出机场后，沈月向粉丝方向挥手致意，并轻轻鞠躬。又走了一段路后，沈月再次向粉丝们热情挥手，并收到了粉丝送上的小礼物。随后，沈月在粉丝们的跟随下一路走出机场，上车离开。之后，沈月乘车来到了一家酒店，她站在前台办理起了入住手续。等待过程中，沈月和工作人员闲聊了几句。办理妥当后，沈月拿好房卡等物，和工作人员一起向酒店房间走去。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。